Nous commençons ce journal là par le cinquième sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Paul Kabatseba est arrivé hier soir en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien, Daniel Kablandunka. Il était également présent à son accueil les membres du gouvernement burkinabé, déjà sur place à Yamoussoukro, et les membres de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. On voit tout cela avec Gérard Sommet et Jérémy Sier Koulibaly. C'est sous le signe de l'amitié et de la fraternité que le chef du gouvernement burkinabé dit effectuer ce voyage en terre du Burni. Une première pour Paul Kabatieba à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Et l'accueil qui lui est réservé est à la hauteur du traité d'amitié et de coopération. C'est les entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso depuis maintenant 8 ans. Je n'ai pas été surpris par la chaleur de l'accueil qu'on va réserver. Le Premier ministre, euh, c'est d'un cas, lui-même s'est déplacé avec euh, les membres du gouvernement, sans compter euh, vraiment euh, tout le côté festif que j'ai vu. C'est un côté vraiment populaire qui nous, vraiment, qui nous, euh, qui nous, qui nous euh, remplit beaucoup de joie et qui, vraiment, qui confirme qu'il en a encore besoin la qualité exceptionnelle des liens d'amitié qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et des liens qui, comme vous le savez, tirent leur source de l'histoire, de la géographie, et qui, et vraiment, qui, nous, qui nous oblige à, à, à vivre ensemble, à, à, à créer les conditions de la paix et de la prospérité pour nos deux peuples. Pour ce cinquième TAC, 16 projets d'accord étaient sur la table de discussion des experts. Et au finish, 12 devraient être signés à l'occasion de ces assises. Ce sont les conclusions présentées au premier ministre par les experts burkinabés. Des experts que Paul Kabatiba a tenu à rencontrer à peine arrivé à Yamsoukro. Une rencontre pour prendre toute la mesure des avancées de l'amitié et de la coopération ivoiro-burkinabé avant le conseil conjoint du gouvernement ce jeudi.